ஹலோ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா ஸ்கை ஏன் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸ்கை ஏன் ப்ளூ கலருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து வேவ் லென்த்தும் ப்ளஸ் ஸ்கேட்டர் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் முதல்ல வேவ் லென்த்தான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் வேவ் லென்த்தாக ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு பொருளை ஈஸியாக எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த பொருளுக்கு வந்து அதிகமான வேவ் லென்த் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கீங்க அப்போ வந்து தூரத்தில் ஒரு ரெட் கலர் பஸ் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு அதை வந்து ஒரு நானூறு மீட்டருக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களால் ஈஸியாக பார்க்க முடிஞ்சது அப்படி இருந்து அப்படி உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த பொருளுக்கு அதிகமான வேவ் லென்த் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே பஸ் ஒரு வயலட் கலரில் பெயிண்ட் அடித்து வந்ததுன்னா அது வந்து நானூறு மீட்டருக்கு முன்னாடியே உங்களால் பார்க்க முடியல ரொம்ப கிட்ட வரும்போது தான் உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து கம்மியான வேவ் லென்த் இருக்குன்னு அர்த்தம் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒரு ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தூரத்துலேருந்தே உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுன்னா அந்த பொருளுக்கு அதிகமான வேவ் லென்த் அதே பொருளை ரொம்ப கிட்ட வரும் போது தான் உங்களால் வியூ பண்ண முடிஞ்சுனா அதுக்கு வந்து கம்மியான வேவ் லென்த் இருக்குன்னு அர்த்தம் கேட்டரிங்னா என்னென்னா ஒரு ஒளி ஒரு இடத்துல பட்டு தெரிக்கிறது பேர் தான் வந்து ஸ்கேட்டரிங்னு சொல்லுவாங்க வேவ் லென்த்து ஸ்கேட்டரிங்காக சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் வேவ் லென்த் தான் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பொருளை ஈஸியாக தூரத்துலேருந்தே உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சால் அந்த பொருளுக்கு வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே பொருளை ரொம்ப கிட்டக்க வரும் போது தான் உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சா அந்த பொருளுக்கு வேவ் லென்த் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்கேட்டரிங்னா என்னென்னா ஒளி வந்து ஒரு பொருள் மேலே பட்டு தெரிக்கிறது பேர் தான் வந்து ஸ்கேட்டரிங்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இப்போ ஏன் வந்து ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னா சூரியன் கிட்ட இருந்து வரும்போது வெளிச்சம் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் அது வந்து பூமி கிட்ட வரும்போது பூமியோட அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரால் அது வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகும் போது இதில் வந்து நிறைய விதமான வேவ் லென்த்தை வந்து இது வந்து கிரியேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ரெட்டு வயலட்டு ப்ளூ இது மாதிரி வந்து நிறைய விதமான வேவ் லென்த்தை வந்து இந்த பூமியோட அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் தான் அந்த ஒயிட் கலரில் லைட் வந்து தொடம் போது இதை வந்து அதிக விதமாக ஸ்கேட்டர் ஆகி நிறைய வேவ் லென்த்தை வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இப்படி கிரியேட் பண்ணும் போது ரெட்டுக்கு வந்து அதிகமான வேவ் லென்த் இருக்கிறதுனால அது வந்து கம்மியான கம்மியான அது வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க வயலட் வந்து கம்மியான வேவ் லென்த் இருக்கிறதுனால அதிகமான அதிகமான வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இப்படி அதிகமான வயலட் வந்து அதிகமாக ஸ்கேட்டர் ஆகும் போது என்னாங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நம்மளோட ஸ்கை வந்து வயலட்டாக தான் தெரியும் ஆனால் வந்து பூமியோட அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரால் என்ன ஆகும்னா இந்த வயலட் கலர் வந்து மொத்தமாகவே அப்சர்வ் படப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதனால தான் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து இந்த வயலட் கலர் வந்து தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்புறம் ஏன் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் லைட் மட்டும் எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வயலட்க்கு அடுத்தது வந்து ரொம்பவே கம்மியான வேவ் லென்த் வந்து ஸ்கேட்டரிங் ஆகிறது என்னென்னா ப்ளூ தான் சொல்கிறாங்க இந்த ப்ளூ வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ஈஸியாக விசிபிள் ஆகிறது காரணம் வந்து நம்ம கண்ணோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் சொல்கிறாங்க நம்ம கண் வந்து ஆர்ஜி பீன் கலரில் வந்து ப்ரோக்ராம் ஆகிருக்கு ரெட் க்ரீன் ப்ளூன்ற வகையில் ப்ரோக்ராம் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ப்ளூன்றது வந்து கம்மியான வேவ் லென்த் இருக்கிறதுனால அதிகமான ஸ்கேட்டர் ஆகிறதுலேயும் வந்து நம்ம கண்ணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஆனதுனால வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து ப்ளூவை வந்து ஈஸியாக வந்து விசிபிள் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஏன் வந்து சூரியன் மறையும் போது மட்டும் வானம் வந்து ரெட்டிஷாகவும் எலோவிஷாகவும் இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் சூரியன் மறையும் போது என்ன ஆகும்னா சூரியன் சன்செட் ஆகும் போது ஒரு விதமான வேவ் லென்த்தை வந்து கிரியேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அந்த வேவ் லென்த் என்னென்ன வேவ் லென்த்னா ஆரஞ்ச் ரெட் பிங்க் இந்த மாதிரி வேவ் லென்த்தை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி வேவ் லென்த்தை கிரியேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா சூரியன் மறையும் போது வானம் வந்து எலோவிஷாகவும் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க சில டைமில் வந்து வானம் வந்து ரெட்டிஷாகவும் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெட்டிஷா ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பொல்யூஷன் எந்தெந்த விதத்தில் எந்தெந்த இடத்துல தான் ரொம்பவே அதிகமான பொல்யூஷன் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல வந்து ரெட் வானம் வந்து ரெட்டிஷாக வந்து காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன டாபிக் இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னென்ன திருத்திக்க முடியும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே